Hola a todos, bienvenidos a nuestro podcast. Soy Marisa Rangel y estoy aquí con mi compañera Fátima Aguirre. En el episodio de hoy vamos a discutir de un tema específico del presidente salvadoreño. Vamos a ver cómo el presidente está cambiando el país y si esto es para mejor o si estamos viendo un... Vamos a explorar los diferentes aspectos de este tema controvertida y hablar de las acciones y políticas del presidente. Escucharemos dos opiniones sobre el presidente salvadoreño y las... Empezamos con la seguridad. ¿Cómo está la seguridad? Actualmente hay más de 60.000 personas detenidas y la presión no cuenta con suficiente espacio. La seguridad en el lugar está a cargo de soldados y policías, quienes mantienen una estricta vigilancia las 24 horas del día. Los prisioneros no tienen visitas ni pueden salir. También hay protestos sobre cuántos detenidos tienen porque creen que no es justo que arresten personas que no tengan evidencia sobre. El presidente de El Salvador ha ordenado arrestos masivos y ha dejado en manos de la justicia determine si los detenidos son inocentes una mujer que es líder de un sindicado fue detenida y habla sobre el tratamiento de la cárcel y dice no tenían medicamentos, no había tratamientos para quienes requieren diálisis ni para los diabéticos. Básicamente la dejan morir. Lo más doloroso que vi era cuando el director del penal le pega a una reclusa. La pegaba patadas, le pegaba manadas, la aventaba. Lo que me motiva a hablar es de ver cuánta gente sufre ya. Pero aunque la señora proteste contra el presidente salvadoreño, para obtener justicia, por otro lado, está Osmín Rodríguez, que está agradecido de trabajar otra vez por causa del presidente. El señor Rodríguez dice, desde enero empecé a trabajar porque ya todo se normalizó. Cuando ya esto se puso ya bueno con lo del presidente Nayib. Ya volvimos otra vez a trabajar. El señor Rodríguez piensa que él presidente está convirtiendo el salvador por lo bueno. ¿Qué piensas alrededor del presidente salvadoreño Maritza? Pues mi opinión sobre esta controversia es que el presidente está mejorando el salvador pero no vale la pena todo el dolor y sufrimiento que enfrentan otras personas inocentes. ¿Y tú Fátima? En mi opinión sobre el presidente es que ha hecho cambios en el salvador pero pienso que no es justo que las personas Inocentes tengan que entrar a la cárcel por cometer algo que no hacen. Gracias, Gracias por escuchar la serie Los Frijoles con Queso y la Yuca. Eso es todo por el episodio de hoy. Gracias por escuchar y aquí están los créditos. Noticias Telemundo, Univisión Telemundo, Rodríguez Osmín, la líder de un sindicato y El País. Espero que todos hayan aprendido más o hayan aprendido algo nuevo. Disfruten el resto de su día. Hasta la próxima.